tęsknota? Miłość? Tak naprawdę nie wiem pod koniec, dlaczego z nim byłam. No ale tak od samego początku niech pani opowie, jak to było. Nie wiem dlaczego, ale miałam wrażenie, że zaczął się ode mnie oddalać. Nie zwracał uwagi na to, co mówię. Nie słuchał mnie. Czasami nawet trzy razy musiałam powtarzać, żeby coś do niego dotarło. Nie mam wrażenia, jakby w ogóle go nie było w domu. Hej. Cześć. Nie rozmawiał ze mną. Nie pytał, jak się czuję. Tak właśnie. Sypało się moje małżeństwo. Z dnia na dzień coraz gorzej. Teraz jesteśmy w martwym punkcie. Wie pani, to każde małżeństwo ma swoje problemy, szczególnie w tak młodym wieku. Każde inne młode małżeństwo potrafi ze sobą rozmawiać. A on? No? No, co? No? Przecież wiesz, że dzwonili po zakładu, tak? Nie też dzwonili. No i co? No tak, na pewno. Miałeś pecha i po prostu nie mogłeś nic z tym zrobić. No i przecież szukam teraz pracy. Od trzech miesięcy. No i co z tego, że od trzech miesięcy? Że jaki jest problem? Bo chodzi ci chyba o pieniądze? Przecież ty masz pieniądze, pracujesz, tak? Ja mam lokatę, też mam pieniądze, mamy jakieś pieniądze. O co ci chodzi w tym momencie? Zapomniałam o lokacie. A jak pieniądze się skończą, to co? Mam cię utrzymywać całe życie? Nie, nie musisz mnie utrzymywać. To skończ. Bo ja już skończyłam. I tak za każdym razem. Uciekał do tej swojej nory, zamiast załatwić rzeczy jak należy. Czyli wtedy się pani wyprowadziła, tak? Wtedy to ja myślałam, że to on się wyprowadził. Mógł to garażu. Spędzał tam więcej czasu niż w domu. Wracał tylko po to, żeby coś zjeść albo ewentualnie się przespać. I tak moje małżeństwo przestało istnieć. A pani się do niego odzywała? Od momentu separacji? Nie. A ty masz w ogóle, to masz gdzie się zatrzymać? Mówiłam ci już, że mam. Rozumiem, że już nie porozmawiamy. Nie. Czyli, mam. Co z to? Sobie najpierw pomóż. A wrócisz tu. Co pani teraz czuje? Żal. Rozczarowanie. Smutek. Niezrozumienie. Rezygnacja. Strach. Tęsknota. Miłość.